In dem öffentlich ausgetragenen Fremdgeh-Drama zwischen Katzenberger Mama Iris, noch Ehemann Peter Klein und Ex Miss Germany Yvonne Wölke. Ja, da vergeht seit Tagen kein Tag ohne neue Spitzfindigkeiten. Wie kann man nur so dreist lügen? Ist es eine Krankheit? Ist die ansteckend? Wahrscheinlich haben sie den Großteil über diesen Iris, Peter Klein und Yvonne wölke beef gegen ihren Willen erfahren. Es ist das Drama-Dreieck. Die unendliche Geschichte im Fremdgeh-Skandal des Jahres, die, wenn wir nicht aufpassen, die Zeit bis zum nächsten Dschungelcamp 2024 locker überbrücken könnte. Der Plot. Nach 20 Jahren Beziehung kracht's zwischen Katzenberger Mama Iris und Ehemann Peter Klein. Denn während der Dreharbeiten zum Dschungelcamp in Australien verknallt der sich in Schauspielerin Yvonne Wölke. Für Iris der entscheidende Schritt in Richtung Scheidung und der Startschuss für den kleinen Krieg gegen Yvonne. Aber es scheint ein Streit voller dreister Lügen zu sein. Yvonnes unerfüllter Kinderwunsch ließ sie die Nähe zu Peter suchen. Nur laut Iris hätte Peter gar keine Kinder mehr zeugen können. So, und ihr habt auch gefragt, warum ich denn noch mehr Kinder bekommen habe. Oder Peter konnte ja keine mehr machen. Geht ja gar nicht. Aufschlag Yvonne. Wie kann man nur so dreist lügen und den einen Ehemann so blöd dastehen lassen? Denn gleichzeitig wird klar, dass Iris selbst keine Kinder mehr hätte kriegen können. Sie hat nämlich seit 20 Jahren keine Gebärmutter mehr. Man muss nicht verrückt sein, um hier durchblicken zu können. Aber eventuell könnte es helfen. Wer sagt also die Wahrheit? Iris Klein erklärt also erst einmal der ganzen deutschen Öffentlichkeit und wer ihr sonst alles noch auf Mallorca folgt, dass ihr noch Ehemann Peter Klein keine Kinder mehr kriegen kann, weil er sich hat sterilisieren lassen. Das ist schon der Hammer, Tanja, oder? Also ich, einige würden dafür jetzt, dazu wahrscheinlich jetzt sagen, in your face. Also natürlich, ich gucke mir das an, ich bin teilweise sprachlos, ich bin fassungslos, aber eigentlich denke ich, okay, jetzt ist es einfach noch eine Stufe weiter. Und, aber dieses, dass sie keine Gebärmutter hat und er sterilisiert ist, also das ist natürlich, das übertrifft noch mal alles, was man bis jetzt an Scheidungskriegen oder Trennungsauseinandersetzungen hatte. Und wir wissen ja inzwischen, also ich habe noch ein bisschen Hoheitswissen mitgebracht. Na, oh, immer mehr damit. <lacht> Iris Klein hat ja auch vor ein paar Tagen schon mit der Dschungelkönigin meiner Herzen, mit Jamila Rowe, ich mag sie ja sehr, ähm, hat mit ihr telefoniert und hat ihr diese ganze Geschichte noch mal ausführlich erzählt. Und da sind noch andere Worte gefallen. Dazu müsste man jetzt natürlich auch die Sicht von Peter Klein hören, weil da wird es jetzt noch mal eine Stufe ja, tiefer, sage ich jetzt mal. Also Peter Klein kriegt angeblich keinen mehr hoch, weil er zu viele äh, Steroide nimmt und Testosteron nimmt, weil wir wissen ja, er ist, er ist oft in der Muckibude und hat sich natürlich da viel antrainiert. Auf der anderen Seite geht dann auch ein bisschen was weg. Und ähm, Iris hat Jamila erzählt, dass er angeblich sogar Viagra nimmt, weil sonst äh, funktioniert das Sexleben bei Peter überhaupt nicht mehr so. Also auf dieser Ebene sind wir jetzt angelangt. Ich werde natürlich nachher auch nochmal versuchen, mit Peter Klein darüber zu sprechen, weil natürlich muss man ihn dazu auch befragen. Aber ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Äh, ja, obwohl ich sagen muss, ich finde das nicht richtig, was Iris Klein da gemacht hat. Ähm, ohne seine Einwilligung solche doch höchst intimen und privaten Details preiszugeben, ähm, das gehört sich in meinen Augen nicht. Das ist ein harter Eingriff in die Privatsphäre und das sag ich, hm, die natürlich viel über das Leben, wir berichten sehr viel über das Leben von Prominenten, aber ich finde, es gibt halt eine Grenze und sich als Frau hinzustellen und zu sagen, der Typ ist übrigens sterilisiert, der kann gar keine Kinder mehr kriegen, nur um Schmutz auszukippen und um dreckige Wäsche zu waschen und um vielleicht das eigene verletzte Ego in irgendeiner Form wieder ein bisschen zu befriedigen, finde ich ganz, ganz schwierig und ist für mich eine da ist für mich eine Grenze überschritten. Sie kann ja über ihre Gebärmutter gerne erzählen, was sie möchte. Das ist ihr Körper, das darf sie gerne erzählen, wenn sie möchte. Aber über die Unfruchtbarkeit oder Sterilisation des Mannes zu sprechen, finde ich schwierig. Ja, ganz klar, bin ich absolut bei dir. Also ich habe das auch noch nie erlebt, dass ein Paar sich trennt, dass da böse Worte fallen, alles klar. Aber dass es um den Unterleib geht, das ist mir so noch nie untergekommen. Naja, ich erinnere nur an Johnny Depp und Amber Heard, wo er, er sie, sie bezichtigt hat, ins Bett gekackt zu haben. Äh, also ja. Es, aber es, es aber ich sag mal so, ja, es aber ist ja. jetzt, vor allem Iris, es, ich habe jetzt nur gelesen auch, es wird ja überall geschrieben, ähm, der Kinderwunsch von Iris Klein. Und dann denke ich, mein erster Gedanke war natürlich, naja, die Iris Klein ist 55. Also ich denke mal, 
der Kinderwunsch ist vorbei. Also warum dieses Thema jetzt kommt, liegt natürlich an Yvonne, weil Yvonne ja erzählt hat, dass sie so gerne ein Kind hätte und dass sie es mit ihrem Ehemann ja auch versucht hat über Jahre. Und ihr, das wollte natürlich der Yvonne jetzt damit auch noch mal eins mitgeben, nach dem Motto, das ist der Falte für dich, weil der kann dir diesen Kinderwunsch eben auch nicht erfüllen. Das ist ja der Grund dahinter. Ja, aber dann hat sie ja noch mal nachgelegt und hat gesagt, na ja, der kann ja das wieder rückgängig machen, dann kann er dir auch deinen Kinderwunsch erfüllen. Also, ne? Und aber auch, dass Yvonne sich darauf einlässt. Ne? Und dann sagt Yvonne irgendwie, ja, ähm, wie kann man so lügen und solche Lügen verbreiten? Gelogen ist es ja gar nicht. Peter hat es ja zugegeben, es stimmt ja, es ist ja die Wahrheit. Aber ähm, also noch mal zusammengefasst für alle, die es noch nicht verstanden haben. Er kann keine Kinder mehr zeugen, weil er sich hat sterilisieren lassen. Sie hat keine Gebärmutter mehr. Und ist zu alt für und ein ist Kind. Zu, ja, auch de facto zu alt. Und äh, Yvonne Wölke hätte gerne ein Kind und jetzt bleibt immer noch, die konnte aber scheinbar mit ihrem Mann keins bekommen. Und jetzt ist natürlich immer noch die große Frage, ich habe sie dir schon letzte Woche ge gefragt, ich weiß nicht, ob du diese Woche eine Antwort hast. Will die überhaupt Kinder mit dem Peter, die Yvonne, ist die überhaupt in dem verliebt? Oder nutzt die das einfach jetzt für sich, diese ganze Aufmerksamkeit? Ich meine, in dieser Instagram-Story hat sie sich da auch so richtig schön positioniert und es sieht alles schon so aus. Äh, als wäre da sehr viel PR dabei in meinen Augen. Also eine Antwort auf die Frage, ob Yvonne und Peter jetzt ein Paar sind, die kann ich dir immer noch nicht geben. Wir wissen es nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die kein Paar sind, weil sonst könnte man ja auch mal sagen, wir sagen es jetzt einfach. Die haben sich meines Wissens jetzt auch gar nicht gesehen nach dem nach der Rückkehr aus dem Dschungel, wobei Peter heute oder morgen nach Hamburg fliegen will. Er will ja die Musikkarriere nach vorne treiben. Er will ja als Elvis-Imitator auftreten, das haben wir ja geschrieben. Yvonne wissen wir auch, pendelt zwischen Hamburg und Berlin. Es könnte also sein, dass es jetzt vielleicht zu einem Treffen kommt. Und nächste Woche, das ist auch wieder so ein bisschen Hoheitswissen, nächste Woche startet ja ein neues Promi-Format im Fernsehen. Und da wissen wir schon, dass die Yvonne da als Talkgast auftreten soll. Die ist also eingekauft worden. Jedes Klein ist auch schon eingekauft worden. Jetzt wird sich nur noch zeigen, ob auch Peter da auftreten wird und auch damit Geld verdient. Oh, die große Reunion. Alle vielleicht drei zur gleichen Zeit. Das wird spannend, das werden wir natürlich verfolgen und dann auch in Zuckerbrot und Peitsche nächste Woche hier ausgiebig diskutieren. Ähm, was meinst du, welche Rolle spielt Lukas Cordalis in dieser ganzen Nummer? Weil Daniela, klar, und ihre Schwester, die sind natürlich, stehen natürlich total hinter Mama Iris. Bei Lukas war ich mir da noch nicht so sicher, weil der sich sehr zurückhält und der ja auch so dicke mit Peter war. Ne? Ja. Der hat ihn ja auch zweimal begleitet ins Dschungelcamp ja. nach äh, einmal Südafrika, einmal Australien. Einmal durfte er nicht mitmachen, aber die haben ja schon sehr engen, ein sehr enges Verhältnis. Ähm, was, 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 hast du da irgendwas gehört? Was meinst du, wie der da so... Klar, der will sich auch nicht mit seiner, meiner, seiner Frau verderben, aber... Ich könnte mir vorstellen, der Lukas ist schlau genug, dass der natürlich Kontakt behält mit dem Peter. Du sagst es, sie sind befreundet, die beiden. Das ist also nicht nur Verwandt, nicht nur Familie, sondern es ist auch eine Freundschaft. Und ich glaube, dass es der Iris sogar auch ganz recht ist, wenn da noch so ein bisschen der Kontakt einfach gehalten wird. Und ich meine, Lukas Cordalis, der ist jetzt auch keine 15 mehr. Ne? Das ist ein Mann, der ist über 50 und der wird sich nicht verbieten lassen, mit seinem Kumpel Peter auch weiterhin Kontakt mhm. zu haben. Mhm. Also ich kann ja sagen, wir leben ja auch ein bisschen von dem, was da passiert. Ich finde es aber trotzdem ehrlicherweise mittlerweile einfach ein bisschen peinlich auch. Wie geht's dir? Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich würde ja ihr das wirklich ans Herz raten. Also ihr das, wenn sie jetzt zugucken. Ja. Macht, willst du gelten, mach dich selten. Ich glaube, es würde mehr bringen von Anfang an, wenn sie jetzt nicht den Peter dauern und die Yvonne und wieder eine Reaktion, sondern einfach jetzt mal zurückziehen, zu sich kommen, diese Trennung verarbeiten. Und wer weiß, vielleicht kommen sie auch wieder zusammen mit ihrem Mann. Ich meine, sie waren 20 Jahre zusammen, sie hatten eine tolle Beziehung. Und ich glaube, es wäre besser, jetzt einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Er soll sich jetzt mal austoben. Und ich könnte mir vorstellen, dass er es in einem halben Jahr bereut, sie verlassen zu haben.